our future is secure, our future is sure. Amen po? So, number three. The heart of a good soldier is steady or tough. Sabi nga dito, it is a heart who chooses to be quiet and dependent on God despite the harsh conditions. Sabi nga, sina, pag sinabi na talagang harsh condition, grabe na talaga ito, parang nagapang ka ng pusang putik. Sabi nga, sabi nga sa, sabi nga in yung term ng mga unbeliever, parang ni, hmm? niyurakan na ako yung yung gapang na talaga ako, yung ganun, di ba, harsh condition. Di ba naalala niyo po sa, kung naka-experience po kayo ng CAT or yung ROTC, meron pong darating na time na harsh training or yung hard training yung mga. And then, marami pong nagpapit. So, ang sinabi ni Lord sa atin, our Christian battle, Dadaan, dadaan din po tayo sa harsh condition. At, mal, at ito pa po ang matindi, mga kapatid. Stage by stage po ito, grade 1 ka po, grade 2, grade 3, grade 4, hanggang grade 10. Tapos may high school ka pa, tapos may college ka pa. So kung bata ka po, hindi po ibig sabihin na wala kang battle. Yung, yung iba po, yung kapataan po natin, na isi-share natin sa kapatiran natin, meron lang po akong battle. Favorite, hindi po ako favorite ni mama. Battle na po yun. So, bata ka pa lang po. Grade 1 ka na pala sa battle. Diba? So, as we go older, or as we grow mature in Christ, patindi din po ng patindi ang training. I remember one story. Yung Mother Eagle, kapag ipinanganak niya po ang kanyang mga uh, eaglets, nung ginawa po niya ang nest, it's ano po, it's a nest of pleasure. Ano po yung maganda, malabot. Kaya nung ipinanganap niya ang kanyang mga sisiyo, mga iglas, wow, gusto gusto niya ang stay in bed. <laughs> uh, yes, gusto na ako. Stay in bed ako. Limpan, stay in bed, stay out. <laughs> diba? So gusto gusto niya ang mag-stay in bed. But the mother eagle, para matuto po ang anak niya, yung iglas, first, turuan po niyang mag-fly. So, dadalhin niya sa taas ng puno. So, grade 1 pa lang yun sila. Dadalhin niya sa puno. Sa taas ng puno, ilalagay niya dito sa wings niya. And then, bababa sila ang dito. Pagkababa nila, pinitawa niya yun. So, yung mga iglet, <laughs> Pero, the mother eagle, bago pa po siya dumako doon sa lupa, sakot niya. So, ganun po si Lord niya din. Kapag binigyan po tayo ng battle, pinitest ka po niya ang faith niya. Pag binitawa niya, ha, Lord! <laughs> Pero, bago ka pa po lumaga pa, you are safe. Diba? Amen po. So, yung mga grade 1 na yun, mga mga iglas niya. Now, pag bumalik na naman sila sa kanilang nest, yun, pero, stay in bed na naman sila. <laughs> Sabi ng mga iglas, Mother Eagle, ayaw po namin lumipad. Gusto na mong mag-stay in bed. So, paano sila matututo mo yun? So, the mother eagle, first, doon pa sila sa puno. Pangalawa, dadalhin na niya sa mas mataas pa siya na puno. Or, sa bundok na, sa mga. Same, mga gagawin niya. Dadalhin niya, then, hindi naman. Ay, hindi mas lang. Hindi mas medyo matatok. Yung mga eagle, ay, malapit na po kami mahalap. Magsak, but the mother eagle is there. No? Because the mother eagle, yung eye po niya is napaka sharp and vivid po ang kanyang vision. Hindi po siya lumalabo. Katulad sa atin na nagpumicroscope tayo for three years in Lambo. Sa kanya po, sharp and vivid. Kahit nasa malayong distance, kita niya po. And swift po siya. No? So, so ganun po ka siya. So, nasave na naman yung mga events. Tapos, balik na naman sila sa kanilang nest. Ay, stay in bed na naman po kami. Napansin ng Mother Eagle, every time na may training sila, yung mga na nakakalipad, unti-unti. Kasi nag-grown po ang kanilang mga pakpakala. So, unti-unti po silang natututo. But, napansin ng Mother Eagle, masyado po silang kampante. Pa 
pag, pag may training lang doon lang sila. So ang ginawa ng Mother Eagle, para ma-force yung mga eaglets na to fly, unti-unti po niyang tinatanggal yung mga soft material doon sa nest. At by the way, ang nest po ng Mother Eagle, na, nasa ano po siya, pinakamataas na part ng pinakamataas na tulong. Hindi po siya nag-nest sa mabababa lang. Hindi yung tipo niya tinatanggal yung mga comfort, yung mga pleasure. Hindi yung tipo niya. So ano po ang nararamdaman ng mga iglets ngayon? Ayaw na namin mag-stay in bed eh. Tinik na po eh. <laughs> Kasi yung pinakailalim ng nest, tinik po yun. Ayaw na po namin mag-stay in bed. Stay out na lang kami forever, mother. Kasi tinik na po sila. So in that way, same din po tayo. Our Father is giving us battle, unti unti, for us to learn, for us to grow. So, ano ang ending nun? Yung mga eaglets, eventually, they will grow into an eagle. They will become mother. They will have, ano, eaglets of their own. So, paulit-ulit lang yung process. So, kung ano yung natutunan na doon sa mother eagle niya, ganun din ang gagawin niya from generation to generation. So, ganun din po si Lord sa atin. Kung ano po ang ginawa niya sa ating kanununuan, yung ginawa niya sa Israel, the moment na tumuhit sila sa Red Sea, ganun din po ang ginagawa niya sa atin. Pero wala na pong Red Sea dito. Ang battle po natin ay nasa ating yung mga puso. Nasa ating isip, sa ating emosyon, sa ating isipan, at sa ating willpower. Yun po. So sabi dito, if you are steady, quiet and calm. Kapag meron ka pong pinagdadaanan or something battle, ang first thing na gawin niyo po, Manahimik. Sabi nga, di ba? Don't panic. Sabi kanina pagdating ko, Sister Bell, wala ka pa po make up. Sister Bell, nagtatype ka po. Sister Bell, sabi ko sa, sabi ko sa sarili ko, keep calm mga kapatid. <laughs> diba? Everything. Kasi sabi nga, whenever you are, ito, matindi na po ito, whenever you are in a state of calamity, sabi niya, think about God's position in your life. Ano po ba siya? Sino po ba siya? Siya po yung mother eagle natin. Siya po yung master natin, the master and defender. Sabi po ng awit natin, di ba? Master and our defender. So choose to listen and obey fully. So pag sinabi ni Lord na, Anak, eto ang gawin mo. Pakinggan mo siya, and then ihalo mo siya. You obey mo. Because He is steadily in control. Amen po. So, yun po ang kita natin. Number four. Last two na lang po. The heart of a good soldier is set or untangled. Sabi mo din sa, sa verse na binasa natin. Not untangled with civilian affairs. Ano? This is a heart who chooses to be focused on God despite all distractions. Sino po dito ang walang distraction? Pag nagtatrabaho siya, computer lang talaga yung nakikita niya. Sino po dito? Wala, di ba? So lahat po tayo may distraction. Habang kumakain ka po, may nagtatanong, Sister, habang, habang nagpe-prepare ka po, habang nagbibihis ka po for dance, may nagtatanong, Sister, yung supply. So, all around us, hindi lang po siya left and right, but all around us, ang dami po natin distraction. So yun po yung battle natin. Isa po yung battle na yun, yung mga distraction na yun. Sabi nga dito, normal lang po yun na may mga distraction tayo. Bakit daw? Sino po ang magbigay ng distraction na yun? It is that our enemy. Lagi po niya tayong binibigyan ng distraction para mawala po tayo, para ma mas snatch po niya tayo. So lagi po niya tayong binibigyan ng, ano, ng distraction. Sabi dito, our enemy, yung ano po pala mga kapatid, yung verse doon sa steady, sa so 2 Chronicles chapter 20, verse 17. Second Chronicles chapter 20, verse 17. Sabi dito, stand firm for the Lord will be with you. Sabi na. Let's continue ba tayo? Sabi na dito, 
Satan, our enemy, is doing overtime, double time, triple time, holidays, 24-7, pumapasok po na. Just to give us distraction. So, tayo as as mga anak ng Diyos, as the an army, dapat 24-7 din po tayo alert. 24-7 din po tayo na hindi tayo nagkukulang na mag-focus sa ating Panginoon. Despite sa distraction na nasa paligid natin, kahit ano pa yung iba sa atin, our hearts is set on the Lord. It's focus. So, hindi dapat tayo mag-worry, di ba? Sabi, He wants to distract us every time. Ito po yung kalaban natin. He will use anything, anybody, or any situation just to take away our focus on the Lord. Pansin niyo po mga kapatid, may mga times na nagkakasabay po ang gawain natin at yung mga invites, invitations natin outside. Yung ba? So, meron po tayong prayer meeting, meron po tayong BS, and then meron po invitation may birthday ko or may swimming ko or may outing po tayo. And then, if you are, what is in your heart being a good soldier, dapat nakaset na siya, kanina po, on the Lord. So, God first, nakaset na po siya kay Lord. Yun po, mga distractions po yun eh. Diba, sabi na halala ko nga yung isang yung isang share ng kapatid ko, hindi kasi ako nag-attend ng ano, sisi, BS, BS sisi. Pinagdaraan ng tuloy ako. Actually, mga kapatid, hindi yun. Hindi yun yung hindi mo pag-attend, kaya binigyan ka ng battle. Sabi ko nga, every battle is given na yun, mga distractions na yun. Pero sa atin na po, nag-feel natin, hindi kasi ako nag-attend, hindi kailangan mo yung battle. But ang totoo po, distractions and battles are everywhere. Kailangan lang po natin maging focus. Hindi po tayo magdadwell at negative na pinapanish po ako nila kaya may battle ako. No. Lagi po natin tandaan. Every battle is set para matuto po tayo ng lesson. Hindi po tayo pinapanish ni Lord kaya may battle tayo. Gusto po niya tayo matuto. Now we have to set our eyes on Him. Sabi nga diba sa Matthew 6.33, Seek God first and His righteousness, and all these things, lahat mo ng distractions na walang confusion ng kapatid ko, walang, walang kami pagkain, walang kami ganun, may utang pa kami, may malaki ng lumalaki, hindi lumiliit, di ba? Distractions po yun mga kapatid. Ang sabi ni Lord, seek first, and all these things, lahat po. Hindi po niya sinabi ng only good things, or only yung mga things na kailangan all these things, including po, yun, po doon yung mga battle natin, na gusto po niya tayong makalar ng lesson. Amen po? Amen. So, lagi po natin tandaan yung sa verse po natin sa Hebrews 12.2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. So, kapag marami po tayong distraction, focus. Sabi dito, Whenever we are surrounded with so many distractions, think about God's plan for you. Ano po ba ang plano ng Diyos sa iyo? Sino po dito ang hindi nakakaalam ng plano ng Diyos sa kanila? Alam niyo na po ba ang ano yung plano ni Lord sa iyo? Parang konti po yun. Alam niyo na po ba yung plan ni Lord sa iyo? Amen po. Or sabi <laughs> Duda ako sis <laughs> Sabi nga diba God's plan for you para Ang plan ni Lord sa iyo Hindi ka po ipahama So anything na, na Nakakabuti sa iyo Yun po ang plan ni Lord Yun po ang plan niya So choose to stay focused Sa lahat po ng mga distraction Stay focused Sabi nga stay calm Stay quiet. Bakit ka daw po mag-stay calm or stay quiet? Hindi po yung quiet na, bala na yun. <laughs> Sabihin niyo, kaya na tayo, bala na yun. Kaya okay, na yan. Kaya na yan. Hindi yun. Hindi yun yung pagiging quiet o pagiging calm na tinatang. If we choose to be quiet, nag-meditate po tayo. Ang first thing po na ginagawa natin, we ask God, Lord, ano po ang lesson na gusto niyo po iparating sa akin. Ano po? So, choose to stay focused for in Him 
everything is set to win. Yun po ang plano ni Lord. Yun po ang plan niya. Manalo po tayo. Which is yun na po ang nagawa niya. So last na po ito, number five. The heart of a good soldier is stable or loyal. Hindi nag-waver. Waver. Sorry po. Hindi nag-waver. Nakaano lang po siya. Loyal ako sa iyo, sis. Kahit na loyal ako kay Duterte, kahit na ang dami na nila. Kahit daming antay, loyal ako dito. So when we say loyal, it's a big word, sabi ko. You will stay. Kahit ano pa po. Kahit sino pa po siya. So sabi ng mga may asawa, loyal ko ako sa Johan. <laughs> Sister Terma, loyal po ako sa asawa ko. O kahit malayo po kami. Amen po sis. Okay, loyal po ako. Ibig sabihin ko na, you, you choose to stay kahit ano po man, kahit ano po mayroon. Because sabi nga, damay-damay na to eh. Sure na sure ako dito eh, ba't ko pa iiwan to? Sure win na ako dito eh, ba't ko pa iiwan to? Ang ganda ng plano dito sa akin, ba't ko pa iiwan to? Sabi ka, eh, mahal ako dito eh. Yun na yung bottom line doon eh. Sa lahat ng sinabi, yun yung bottom line eh, mahal ako ni Lord eh. Kaya bakit ko po siya iiwan? If God fights for you, you stay with God. Sabi na. When, when sabi dito, this is a heart who chooses to please to listen to God rather than men. Sabi nga sa Psalms 118 verse 8, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. At times, ano, pag meron po tayong pinagdadaanan, meron tayong problema, we seek for counsel sa mga kapurad natin or sa family natin, madalas sa mga friends natin. But all those counsels, pwede natin po siyang pakinggan and try to consider. But the most important na advice na kailangan po natin pakinggan is yung sinasabi ni Lord. Sabi nga, di ba? He is our commanding officer. Now, <clears throat> kapag meron po tayong pinagdadaanan, ang, ang sabi, ang first thing po talaga na gagawin natin, lagi po tayong call it ulit eh, ask God, ang Panginoon. And then second, di ba? Tinanong mo siya, Lord, ano po ang gagawin mo? Ano po ang plano mo, Lord? Ano po ang lesson na makukuha ko po dito? So, number two na gagawin mo, you trust. Tiwala ka po doon sa sinabi niya na, anak, ganito po ang dapat mong gawin. Na, pag sinabi niya, anak, ganito po ang dapat mong gawin, you trust him na, yes, Lord. Sino ba naman po ako para mag-obtain Diba? And then number three, nag third na gagawin mo, wala ka na pong iba. If you, if you trust Him, His plans are perfect, di ba? So ang ending, you thank Him. Ask Him, trust Him, and then you thank Him. Yun po. He's our commanding officer. Naalala niyo po, during our CAT, hour talaga, no, parang nag-CAT din ako. Hindi po ako natanggap. Wala <laughs> mo kasi akong high. Pero ngayon po, five po, pwede na po pumasok. Thank you, Lord. Pero old na po eh. So, during our high school days, ano, yung mga officer tayo na yung sasabihin sa yung utos-utusan ka lang na, Nila, gawin mo to. Push up. Nila ka na mong ginawa. Di ba? Renan, give me ten. Pero ang, ang ginagawa natin, we follow. Kasi sila po yung officer natin. Pero thank you Lord, kasi hindi po ganun ang Panginoon natin. Hindi po siya nag, nagsasabi sa atin na, Ryan, give me ten! <laughs> o diba? O bibigyan naman niya ako ng ten. <laughs> hindi po siya nagsasabi ng walang kadahilanan or yung mga unnecessary or mga nonsense. Once he commands, meron po yung katuturan with power. Hindi po katulad nung na hindi mo lang nagawa itong malit, may punishment ka na. No! When the Lord commands you to do it, meron po siyang lesson behind it na gusto niyo po niyang matutunan. Amen po? Amen.